几番争夺天书，青云次次无功而返。如今天书落在咱们焚香谷手里，看他青云还有何话说？哼，师傅，他们青云那帮人，一个一个还很不甘心呢。他们和叛徒勾结了一路，想必早已事先商量好了。要抢夺天书，然后带回青云自己修炼。自正魔大战，青云元气大伤以后，真是一年不如一年了。这天书里的，乃是魔教的功法，非常的危险。相传八百年前，魔教黑心老人，就是因修炼这天书里的邪功，才致走火入魔。癫狂而死，这等邪宝需要好好保管，千万不可修炼。师兄，你也太过谨慎了。依我看来，功法本无善恶之分，关键是为谁所用。若是我们修炼此功法，则是振兴我焚香谷的大好时机啊！万万不可！魔教心法和焚香谷心法本非一路，怎能胡乱修习？师弟，你该不会是想修习这天书里的邪功吧？啊，当然不是，我是一时高兴随口说说。天书在师兄手里，自然由师兄定夺了。禀师傅，师叔，谷外有魔教妖人出现。好、哦，竟然敢到焚香谷来撒野。走，我去看看谁这么胆大包天。相逼，秦无言，你这个叛徒！今天我就替鬼王杀了你！金平儿，又是你啊！佛教妙公子，上官策。也好，让你落入焚香谷手里，慢慢折磨，倒比杀了你强。不奉陪了。哎，别追了！千无言，想不到你也有今天，终于落到我手上了。哼，等等。秦无言，你素来作恶多端，如今万毒门树倒猢狲散，你不思悔改，竟还敢到焚香谷来捣乱，真是容不得你了。秦无言。
外公害死多少无辜百姓，这笔账我还没和你清算呢。老城主生前待我宽厚，人非草木，孰能无情？这也是我一直以来最为愧疚之事。我对他必无加害之意，当年是鬼先生暗地里给他下的蛊。你说什么？下蛊的不是毒神吗？将血蛊之术交给我师傅的，其实是鬼先生。那时，我师傅还当他是好意，没想到一切都在鬼王的算计之中，想借我万都门之手除掉障碍，侵吞余都，再进入万福谷窟，完成鬼王宗复活兽神的大计。复活兽神。师傅，在万福谷窟时，那鬼先生确实想复活兽神，但是被青云门阻止了。鬼王要如何复活兽神？你给我细细道来。云谷主，告诉你这些，能饶我一条命吗？只要你不杀我，也别把我交回给鬼王宗，我就详细的告诉你。死到临头了，还敢跟我们谈条件？我也是将死之人啊！就像你们说的，我是死有余辜。哪怕你们大发慈悲放我出去，鬼王也不会放过我。青云更是恨不得将我碎尸万段。只有留在焚香谷，我才是安全的。已经把天书交给了云以兰，他们会妥善保管天书的。信中还说，让我们青云不必担心。果真如此，焚香谷就有大麻烦。哦，是指此话怎讲？天书对魔教至关重要。当年鬼王煞费周章，布置长线，为的就是万福谷窟和定海山庄的天书。如今天书落入焚香谷手中，鬼王怎么可能会放过？一定会设法夺回。若是轻敌大意，那云逸兰等人就非常危险了。这与我所想的是完全一致。我去信之时已经提醒过云逸兰了，魔教觊觎之心已久，他何尝不知？只可惜啊，这云逸兰这么多年以来，一直是有他自己的打算。此时说什么，恐怕他是听不进去的。焚香谷剑派，说来已经有一千余年了，现在还镇守在十万大山的最前线，可见其实力之强绝。你们可曾记得，十年之前，我们的青云一战？青云一战，以你们之见，正派之中。损耗最小的，应该是哪个门派啊？魔教惨败，青云惨胜，天音普智已死，普空受伤。如此看来，不错。这些年以来，焚香谷已经成为保存实力最为完整的一派了。自我青云大伤元气之后。云以兰所领导的焚香谷，隐约之中，已经成为了各门派之中的最强的一派。你们说，在这种情况下，他们会听从于我们吗？魔教落败，正是因为人心涣散，一盘散沙。如今焚香谷托大，恰好给了鬼王宗可趁之机。鬼王的诡计层出不穷，即使云以兰上官策有所防备。恐怕也是难以抵挡。更何况十年前与十年后的局势已经完全不同。如今魔教只有一派，鬼王指挥起来也不会有内讧的情况。哼
，内讧，只怕这云一兰并不希望有内讧。师叔的意思是，好，这也是我个人的猜测而已。镇守着十万大山，关乎着我中原的安危。现下各派所面临的问题，重中之重，也在于此。这鬼王一旦复活了兽神。焚香谷绝计是挡不住的，所以除了给云逸兰之外，我同时给天音阁的普弘掌门也去了封信。待他回复之后，我们再见机行事吧。师叔，不宜再拖下去，恐怕魔教最近就会采取行动。师侄啊，我们不妨再等一等，毕竟以咱们的立场，不便过多干涉焚香谷的所作所为。再等等吧，师兄，我觉得秦无言所说的应该不假。怎么说？鬼王想集齐天书，复活兽神，这和青云门送来的信内容是相符的。而我们天书在手，他们派人来明偷暗抢，这都是有可能的。就两个人，怎么行动啊？那鬼王不会蠢的以为，就凭这么俩人就能拿到天书吧？就像秦无言说的，他们不过是前来探路的，之后还是会有人陆续过来。只不过是鬼王棋差一招，想杀秦无言不成，被他狗急跳墙，跑出来投靠了我们，为求一线生机呀、啊。师兄，鬼王恐怕还有后手，不可大意。鬼王若真有此通天本事，为何在青云门前落荒而逃呢？放心吧，师兄，有我们在，他们绝对过不了焚香谷，前往十万大山的。先前是秦无言和金平儿，接下来可就没那么简单了。说不定下一个来的，就是那个血公子。常言说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记。若总是有人前来搭救，当真不好对付。必须尽快除掉，否则，万一他这是骨肉计，实则与鬼厉等人。里应外合。
。那他会把我关在这里一辈子吗？苦海无涯，回头是岸。只要你诚心悔过，焚香谷乃名门正派，虽说是斩恶无尽，但绝对不会以杀止杀的。回头是岸。其实早在余都之时，我就想离开万渡门了。只可惜。大错已铸成，无法回头了。你也别想那么多了，就好好先在这悔过吧。燕姑娘，无论此番是生是死，我都感激于心。云一兰，上官策，你们这群欺世盗名之辈、狡猾之徒，又抢到什么宝物了？九尾妖狐，被镇压了三百多年还不老实，继续待在玄火潭下，悔过吧。总有一天会有人来救我出去的，到时候我誓要将你们焚香谷杀得鸡犬不留。被关了这么多年，除了放放狠话，你还能做什么呢？师弟，玄火潭下镇压着九尾妖狐，如今又封印了天书，知不知那鬼王何时来抢？青云恐怕也想要他。而今局势未明，切不可轻易动用玄火剑，须得仔细防守此地。师兄，如今我们天书在手。此乃天赐良机呀、啊，何不趁鬼王大举入侵之前，我们修炼天书，增强实力？否则更待何时啊？不可，你怎么还没有打消这个念头？天书魔性极强，轻易不可动用，否则，就连你自己也会受到影响与侵蚀。如果真能增强实力，师兄如何不与你休息？师弟。此处未有旁人，只有你我。有句话我就这么说了，你是否还记得当年师父说过你最大的敌人是什么？还记得吗？金手本心，切勿着了心魔。知道就好。走吧。本心，哼，真是个笑话。云一兰不过是想霸占天书，独自修炼罢了。师弟，怎么还不走？带的还习惯吗？不知，你可有悔过之心呢？全心悔过。若还有什么需要我提供的，但言无妨。既然你这么识趣，我就不兜圈子了。鬼王为何要获取天书？不只是想复活兽神这么简单吧？上官长老是想问天书的作用吧？你不是知无不言吗？那告诉我，天书到底有何用途？天书是我门派至高无上的功法。心诀包罗万象，谁得到它，将拥有最为强大的力量。起死回生，只是其中的一个功效而已。这么厉害，那为什么你不占为己有呢？若我得到，还用得着臣服于鬼王宗吗？
特使鬼王偏心鬼力，将天书授予他，才令他功力大进。魔教妖术，迟早会反噬自身的。恕我直言，这世间的功法，本身并无正邪之分。过去这十年来，功力大进，也都是拜天书所赐。只是鬼力用他来作恶，方令人闻风丧胆。若是落在正派之人手中，自然是为世人造福，实不相瞒，此次来焚香谷，还有另外一个目的。哦，说，死亡沼泽一战中，李寻带回天书，想必用不了多久，焚香谷便将拥有最为强大的修为，成为正道巨制。青云的鼎盛已经过去了，来日必定是焚香谷的天下。良心择木而栖，只要长老能让我留在焚香谷，我愿效犬马之劳。愿效犬马之劳，你说的？愿听长老吩咐。师叔，师叔，手下留情啊！师叔，师父不是说要留他性命吗？他死不了，我只是废了他身上的修为，把他带到厢房，好好照顾，就说是我的吩咐。不过，绝对不能让他离开焚香谷。是。这是什么地方？我怎么会在这里？是上官师叔让我带你来的。他虽然废掉了你的修为，但好在最艰难的一关你已经过去了。你先在谷内好好住下，如果表现好的话，或许师父会开恩收你为。废去我一身修为，是要收我当焚香谷的弟子吗？我不知道师父和师叔怎么想的。等到以后有机会，再慢慢问吧。我自知罪孽深重，不仅跟你的师兄李寻有血海深仇，更与青云那些人有不共戴天之仇。你们收留我，若上青云门的人知道，只怕会伤了焚香谷跟青云的和气。这你就不用担心了，焚香谷创派千年，乃正道第一大派，平时不跟青云门争，是不屑去争，并不代表咱们。并不代表我们就怕了他们。你只要一心听从我师父和上官师叔的命令，好好做人，就不会有事的。在我被废修为之时，多亏燕姑娘替我求情，否则只怕性命不保了。你误会了，是上官师叔饶你一命，跟我没关系。你先好好休息吧，有事就通知门外的弟子，他们会知会我的。接到金瓶儿消息，无言已深入焚香古州。只是
，上官策他多疑，废去了他一身修为。很好，宗主，这就是你们的计划。吴燕修炼多年，现在修为尽失，你教他以后如何自保？修为没有了，还可以再练吗？他的体内毒性积累多年，又有毒神下的蛊，各种毒素在他的身体里，实在是对他不利。此次完成任务回来之后。我定会帮他增强修为。再说了，不是还有你吗？无言为鬼王宗做到如此地步，还望宗主不要忘记无言今日的牺牲。这个我自然知道。莫非宗主也想赐他一卷天书？青年才俊，后起之秀，这才是我派雄霸天下需要的中坚力量。只要他此行能表明他的忠心。赐予他天书，又有何不可呢？此事到时候再说吧。只是我定不会亏待于他。眼下最要紧的，还是要取回天书。放出小白，不难。正是。而天书现在在云逸兰的手上，他定会将他与玄火剑一道镇于玄火坛之下。上官策好胜不服输，和云逸兰相争多年，秦无言正好利用天书挑拨他们师兄弟二人的关系，这是我们的第二个有利条件。金平儿如果与他配合得当，说不定。根本用不着我们出手，便可将天书收入囊中。此事依我之见，还需青龙亲自走一趟。如此重要的东西，万一真被秦无言得手，他又像鬼吏一样不服管束怎么办？先前将天书授予他，他竟然说走就走了。此事不可不防。先生，大可放心。鬼吏虽然离开了。但并未走远，他的一举一动都在我的意料之中。该出现的时候，他自然会出现。我十分好奇，宗主何来的信心？只因眼下的鬼力与以前大不一样了，他甚至活得已经没有了自己。除了跟随我们的脚步，他还能做什么呢？前去胡岐山侦查的弟子，从鬼王宗打探到消息，不知道为何，鬼力已经离开了鬼王宗。十年前，鬼力就已经身具青云、天印、魔教天书这三派功力。如今这十年，更是今非昔比。听闻他现在是鬼王宗的副宗主，他离开鬼王宗的目的。可惜啊，以我对他的了解，他决定的事情是绝技不会再回头的。如果两个人见了面，各自相持不下，最后的结果只能是打起来。天师兄，就算是打起来，只要能拖住鬼力就行。如果鬼力不轻易出手，我们就可以集合所有人的力量，对付鬼王和青龙，到时候方可一战。
，书场啊，如何一战呢？现在，道玄师兄还未出关，恐怕就只剩下我们这几根老骨头了。哦，还有几个小辈的弟子。可叹如今青云，竟如此不景气啊！年轻弟子实力不济，这是暂时的。上次青云大战，消耗了我们太多的有生力量了。如今失职萧逸才伤重未愈，假以时日，一定能够好起来的。我们青云剑派一千多年来，什么样的大风大浪没有经历过？嗯，形势不等人呐。萧逸才的伤势，好些了吗？他回来之后一直在房里养伤，听说是被沼气所侵。晚一点我再去看看他，希望他能早点好起来。身之血，你将拥有强大的力量，但你也需得为此付出代价。你敢喝吗？青云门不过是一帮欺世盗名之徒，也不必骗自己了。若你师父真要把你培养成掌门，也不会把你派到我派中来。道玄的眼里只有权力，所有的一切都是他的棋子。既然是这样，你为什么要替他卖命？这次是张小凡，下一次就该到你了。道玄一旦出关，知道你的所作所为。师侄，你怎么了？师侄，师侄，你怎么了？我没事。师傅上头发作了。师叔，伤势如何？幸好伤师弟有功法护身，虽然重伤，但是还不至于伤其性命。嗯，可惜他修为大损，一时半会儿恐怕难以醒过来。
，多谢前辈救命之恩。这次真是便宜你了，要不是师叔饶你一命，必将你千刀万剐。秦无言，我可是冒着极大的风险，才救下你这条命的。你知道该怎么做吧？晚辈定当尽心竭力，以报前辈的恩情。余生。